السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم جامعان واریہ حیدر آباد دکن انڈیا کی جانب سے تصوف کی مایاناس تصنیف رسالہ قوشہریہ کے درس کے ریکارڈنگ کا ہم سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے آج ہم بہت ہی ایک اہم موضوع جس کو سیدی ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مایاناس تصنیف رسالہ قشیریہ میں ذکر فرمایا جس کا عنوان ہے تصوف اس موضوع پر آج ہم انشاءاللہ سبحانہ وتعالی درست سماعت کریں گے حضرت سیدی ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تصوف سے متعلق فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے مستاد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قول سے آپ اس کا آغاز فرماتے ہیں کہ استاد سید ابو علی الدقاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زبان میں صفائی قابل تعریف ہے اور گدلہ پن جو اس کی زد ہے قابل مضمت ہے ہم سے عبداللہ بن یوسف الاسبحانی نے کہا یعنی کہ زبان کے صفائی زبان میں صفائی قابل تعریف ہے تعریف قابل تعریف ہے اور اسی طرح گدلہ پن اس کی زد ہے یعنی کہ اس کے اندر مقدر بنا ہے اس کے اندر ایسی چیز ہے جو صفائی نہیں ہے بالکل صاف ستری نہیں ہے جس کے اندر اتار چڑھاؤ ہے یا جس کے اندر بالکل صفافیت نہیں ہے شفافیت نہیں ہے وہ چیز گدلہ پن ہوگی قابل مضمت یعنی وہ ناقابل تعریف ہے قابل تعریف کے قابل نہیں پھر آگے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف علیہ السبحانی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے کہا ان سے عبداللہ بن یحیاء طلحی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے کہا ان سے الحسین بن جعفر نے اور ان سے عبداللہ بن نوفل نے اور ان سے سی حضرت ابو بکر بن عیاش نے اور یزید بن ابی زیاد سے روایت کی کہ ابو جو حیفہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار نکل کر آئے باہر تو آپ کا رنگ بدلہ ہوا تھا فرمایا دنیا کی صفائی جاتی رہی ذہب صف و دنیا اور قدورت باقی رہ گئی لہذا ہر مسلمان کے لئے موت ایک تحفہ ہے استاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نام صوفیہ کرام کے گروہ پر غالب آ گیا چنانچہ ایک آدمی کے لئے کہا جاتا ہے رجل صوفی اور جماعت کے لئے کہا جاتا ہے صوفیہ اور اس شخص جو اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ ملانا چاہتا ہے اسے متصوف متصوف کہا جاتا ہے صوفی نہیں کہا جاتا اور جماعت کے لئے متصوفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ تصوف کا معخض عربی زبان کی روح سے اس نام کی اصل کی شہادت نہ قیاس سے ملتی ہے نہ اشتقاق سے واضح عمر تو یہی ہے کہ یہ نام لقب کی طرح ہے اب رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صوف سے اور تصوف سے نکلا ہے کیونکہ عربی میں جب کوئی صوف کا لباس پہنے تو اس کے لئے تصوف کا لفظ بولتے ہیں جس طرح قمیز پہننے کے لئے تقمس کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اس کے اشتقاق کی ایک وجہ ہو سکتی ہے مگر ان لوگوں کا مخصوص لباس صوف نہ تھا البتہ اکثر یہی پہنا کرتے تھے دوسرا قول یہ ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ صوفی کا لفظ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفح کی طرف منصوب ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ صفح کا اسم اس میں نسبت صفی آتا ہے صوفی نہیں آتا تیسرا قول ان لوگوں کا قول جو اسے صنعاء سے مشتق بتاتے ہیں یہ لغت کے لحاظ سے بعید از قیاس ہے یعنی کہ یہ بالکل درست نہیں ہو سکتا اس پر قیاس نہیں کیا جاتا اور پھر آگیا آپ فرماتے ہیں چوتھا قول جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صف سے مشتق ہے بئی معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے باعث 
یہ لوگ اپنے دلوں کی وجہ سے صفے اول میں ہیں تو یہ معنی تو درست ہیں مگر لغوی طور پر صف کا اس میں نسبت صفی آتا ہے صوفی نہیں آتا مزید برآم یہ لوگ اس نام سے اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ ان کے تعین کرنے میں نہ قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اشتقاق کی یعنی کہ اس کے اندر یہی بات بتلانا چاہتے ہیں سید ابو القاسم القشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ تصوف کا جو لفظ ہے اس کا لفظی اعتبار سے جو بھی معنی لیا جائے اس کے کئی الگ الگ نام آتے ہیں جیسے صفی آئے گا صفی آئے گا صوفی نہیں آئے گا لہذا اس لحاظ سے آپ نے یہاں پر لفظی طور پر بھی تھوڑی سی بحث فرمائی تھوڑا سا تحقیق یہ تھوڑی سی تحقیق یہاں پر ذکر فرمائی تاکہ لوگوں پر یہ آشکار ہو جائے جو لوگ یہ یہ کہتے ہیں وہ یہ قیاسات سے بعید ہے یہ تمام چیزوں سے بعید ہے بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے تصوف کے کیا معنی ہے آپ اس کے متعلق فرماتے ہیں لوگوں نے تصوف کے معنی سے بحث کی ہے اس کا کیا مفہوم ہے اور اس پر بھی صوفی کون ہے ہر ایک نے اس کی تشریح اپنے خیال اور اپنے ذوق کے مطابق کی ہے اور چونکہ ہمارا مقصد اختصار سے کام لینا ہے اس لیے اگر ان تمام اقوال کا ذکر کریں تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں کہے گئے ہیں تو ہم اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے البتہ ہم چند اقوال کا ذکر اشارے کے طور پر انشاءاللہ ضرور کریں گے ابو محمد جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول میں نے محمد بن احمد بن یحیٰ صوفی سے سنا کہ عبداللہ بن علی التمیمی فرماتے تھے کہ کسی نے ابو محمد جریری سے تصوف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا یہ ہر اعلیٰ خلق میں داخل ہونے اور ہر ذلیل خلق سے نکلنے کا نام ہے یعنی جو اعلیٰ ترین اخلاق ہے جو بہترین اخلاق ہے سب سے بہترین اخلاق ہے اس میں داخل ہو جانا اور ہر وہ خلق ہر وہ عادت جو ذلیل کرے جو ذلت میں لے جائے اس سے نکلنے کا نام تصوف ہے چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہاں قول آپ نقل فرماتے ہیں آگے آپ نے فرمایا اس کو بھی آپ نے صنعت سے بیان فرمایا میں نے عبد الرحمن بن یوسف الاسبانی سے سنا انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ابو عبد اللہ بن محمد عمار الحمدانی سے سنا کہ ابو محمد المراشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میرے شیخ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تصوف کے متعلق سوال کیا تو میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تصوف یہ ہے کہ حق تعالی تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے سبحان اللہ پھر آگے اب حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں میں نے ابو عبد الرحمن حق سبحان تعالیٰ تصوف کا معنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے یعنی تیری ذات ذات نہ رہے تو تو نہ رہے بلکہ اللہ سبحان و تعالیٰ تجھ کو فنا کر کر اپنی ذات کے ساتھ تیری بقا کر دے جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ باقی ہے اس کا ذکر باقی ہے اس کا نام باقی ہے اسی طرح اگر بندہ اپنے آپ کو فنا کر دے اپنی انا کو فنا کر دے اپنے اپنے میں کو فنا کر دے تو پھر اس کے بعد وہ حق تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے لہذا وہ شخص بھی ہمیشہ باقی ہو جاتا ہے اس کا ذکر ہمیشہ اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے پھر آگے حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول آپ فرماتے ہیں میں نے ابو عبد الرحمن السلامی سے سنا کہ عبد الواحد بن محمد الفارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا انہوں نے ابو الفاطق سے سنا کہ الحسین بن منصور سے کسی صوفی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا صوفی کی ذات میں یکتا ہوتی ہے نہ کوئی اللہ کے سوا نہ کوئی اسے قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے پھر آگے آپ فرماتے ہیں ابو حمزہ البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے اور ہم نے انہیں سے سنا کہتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن محمد سے سنا کہ جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد نصیر نے ان سے کہا کہ ابو علی الوراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو حمزہ البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا کہ سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ باوجود مالدار ہونے کے وہ فقیر بن جائے 
اور باوجود زی عزت ہونے کے حقیر بنے اور باوجود شہرت کے اپنے آپ کو چھپائے اور جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ محتاجی کے بعد مالدار بنے حقیر ہونے کے بعد عزت والا بنے اور گمنام ہونے کے بعد شہرت والا ہو حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہ ہے کہ عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا آپ نے تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس حالت میں رہے جو اس کے لیے وقت کے مطابق بہتر ہو محمد بن علی قصاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول آپ فرماتے ہیں کہ تصوف وہ کریمانہ اخلاق ہیں تصوف وہ کریمانہ اخلاق ہیں جو کریم زمانہ میں کریم آدمی سے کریم لوگوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں سمنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے تصوف کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا تصوف یہ ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہ بنے اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک بنے روین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا آپ نے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دینا جیسا چاہے کرے وہ جیسا چاہے کرے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور قول ہے آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو یہی تصوف ہے حضرت روین بن احمد البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے میں نے عبد اللہ عبد اللہ بن یوسف الزبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ابو نصر سراج الطوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ محمد بن الفضل نے کہا کہ علی بن عبد الرحیم الواسطی فرماتے تھے کہ میں نے روین بن احمد البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تصوف کی بنا تین چیزوں پر ہے جو یہ ہیں پہلا فقر و افتقار کو مضبوط پکڑنا دوسرا بدل و ایثار کے ساتھ متصف ہونا تیسرا کسی چیز سے تعرض کرنے یا کسی چیز کے اختیار کرنے کو ترک کر دینا اور حضرت سید معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف حقائق پر عمل کرنے اور لوگوں کی چیزوں سے نا امیدی کا نام ہے حمد القصار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے حمد القصار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیا کی صحبت میں رہو کیونکہ ان کے نزدیک بری باتوں کا عذر پیش کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں اور ان کے ہاں نیکی کی کوئی بڑی قدر و منزلت نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ تمہاری تعظیم کرے خراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اہل تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے انعام سے سرفراز کیا ہے اور وسیع پیمانے پر انعامات دیے اور جب انہیں غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روکا گیا تو اس قدر کے خود سے بھی گم ہو گئے پھر جب ان کے ان کی حق تعالیٰ سے مشغولیت کمال کو پہنچ گئی تو انہیں ان کے باطن نے پکار کر کہا کہ لوگوں سے کہو کہ اب تم ہم پر رولو کیونکہ اب بھی ہم اپنے مقصود کو نہیں پہنچے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف جبر و قہر ہے اس میں کوئی صلاح نہیں ہوتی نہیں فرماتے ہیں کہ اہل تصوف ایسے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں جن میں غیر داخل نہیں ہو سکتا نیز فرماتے ہیں تصوف حضور قلب سے ذکر کرنے اور سن کر وجد میں آنے اور اتباع سنت کرتے ہوئے عمل کرنے کا نام ہے نیز فرماتے ہیں کہ صوفی کی مثال زمین کسی ہے کہ ہر بری چیز اس پر پھینکی جاتی ہے مگر اس میں ہر قسم کی خوبصورتی خوبصورت چیز نکلتی ہے سبحان اللہ نیز فرمایا کہ صوفی کی مثال زمین کسی ہے جسے نیک اور بدکار دونوں رونتے ہیں بادل کسی ہے جو ہر چیز کو سیراب کرتا ہے سبحان اللہ نیز فرمایا جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ وہ اپنے ظاہر کو درست کرنے میں بڑا اہتمام کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا باطن خراب ہے سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو رائے گاں سمجھے اور اپنی ملکیت کی چیزوں کو لوگوں کے لیے مباح سمجھے حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اسے محتاجی کے وقت سکون ہو اور اگر کچھ پاس ہو تو ایثار کر دے 
حضرت کتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے جس کے اخلاق تم سے بہتر ہوں گے وہ صوفی ہونے میں بھی تم سے بہتر ہوگا سبحان اللہ اور حضرت ابو علی ردباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے در پر ڈیرہ ڈال دینے کا نام تصوف ہے خواہ وہ دھکے ہی کیوں نہ دے نیز فرمایا کہ بعد کی قدورت کے بعد قرب خداوندی کی صفائی کا نام بعد کی قدورت کے بعد قرب یعنی خداوندی قرب کی صفائی کا نام تصوف ہے کہا جاتا ہے کہ بدترین شخص بخیل صوفی ہے نیز کہا جاتا ہے کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے حضرت شبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ غم کے بغیر بیٹھنا تصوف کہلاتا ہے ابو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کرنے والا ہوتا ہے اور مخلوق تو ساری اللہ کی طرف اشارہ کرتی ہے شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی مخلوق سے کٹ کر حق تعالیٰ کے ساتھ متصل ہو گیا ہے چنانچہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے وسطانہ تو کا لنفسی میں نے تمہیں خاص اپنے لیے منتخب کر لیا ہے یہ الفاظ کہہ کر اللہ سبحان و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر غیر سے منقطع کر دیا پھر مگر پھر حضرت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی تو فرمایا لنترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا تاکہ اس کا اشتیاق بڑھے نیز فرماتے ہیں کہ صوفیہ حق سبحان و تعالیٰ کی گود میں بچوں کی طرح ہیں کیونکہ حق سبحان و تعالیٰ ان کی تربیت بچوں کی طرح کرتا ہے نیز فرمایا تصوف جلا دینے والی بجلی ہے نیز فرمایا کائنات کو دیکھنے سے محفوظ رہنے کا نام تصوف ہے حضرت روائم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تک صوفیہ ایک دوسرے کو اس کے آئے پر تنبیہ کر کے آپس میں نفرت پیدا کرتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے مگر جو ہی انہوں نے آپس میں صلاح کر لی اور تنبیہ چھوڑ دی تو ان میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی سبحان اللہ یہ بڑی اہم شہ حضرت رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے سید ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم تک پہنچائی ہم, ہم کو بتلائی کہ جب تک صوفیہ ایک دوسرے کو اس کے عیوب پر تنبیہ کر کے آپس میں نفرت پیدا کرتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے مگر جو ہی انہوں نے آپس میں صلاح کر لی اور تنبیہ کرنا چھوڑ دی تو ان میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی یقیناً جتنی ہم نے آج تک ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف سے جتنوں کا بھی ہم نے ذکر سماعت کیا بزرگان محترم کا ان کے اندر ہم یہی چیز دیکھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں سماعت کرتے آ رہے ہیں پچھلے اوراق میں پچھلے در دروس میں ہم نے یہی سماعت کیا کہ ایک صوفی بزرگ ہے دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے دوسرا تیسرے کی اصلاح کر رہا ہے بہرحال جو آپس میں جن جن بزرگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ سوال کیے اور ان کے اس کے جواب میں انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی اصلاح بھی فرمائی انہوں نے ان کی اصلاح کی اور دوسرے نے ان کی اصلاح کی اس طریقے سے حقیقت میں یہی اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے اندر چیزیں رکھا ہے آپس میں جب تک صوفیہ ایک دوسرے کی تنبیہ کر کر ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے اور ایک دوسرے سے ہمیشہ اپنے درمیان میں نفرت پیدا نہیں کریں گے اس طریقے سے اصلاح کرتے رہیں نہیں نہیں کریں گے تب تک ان کے اندر حقیقت میں یہ عنصر نہیں پایا جا سکتا ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں رہے گی اگر وہ صلاح کر لیں گے یعنی ایک دوسرے کے معاملے کو اگر وہ صلاح کرنا چھوڑ دیں گے اور اس بات پر صلاح کر لیں گے ہم تمہیں کچھ نہیں بولیں گے تم ہمیں کچھ نہ بولو اگر یہی معاملہ رہے گا تو پھر ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں رہے گی اللہ اکبر تو یہ بڑی اہم بات حضرت سید ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آج بتلائی ہے ہمیں اور ہم نے اس کو سماعت کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ برائیاں اگر ہو تو اس کو معاف کر دیں اس کو دور کر دیں لیکن اپنی اصلاح کی ہمیشہ ہم فکر کرتے رہیں اگرچہ کہ سامنے والا کوئی ہی کیوں نہ ہو <تصفح> حضرت جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے احوال کی نگہ داشت اور پاس ادب رکھنے کا نام تصوف ہے حضرت مزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 
حق تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام تصوف ہے رب تراب رشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صوفی کے دل کو کوئی چیز میلا نہیں کر سکتی مگر اس سے ہر چیز کو صفائی حاصل ہوتی ہے سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ صوفی کو طلب حق نہیں تھکاتی حق کو طلب کرنا حق کو طلب کرنے میں ہرگز نہیں تھکتا صوفی اور نہ ہی سبب اسے بے چین کر سکتا ہے میں نے ابو حاتم السجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ابو نصر السراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے ابو نصر السراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تصوف کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے حضرت واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے اشارے ہوا کرتے تھے پھر حرکات بنے مگر اب تو یہ حسرت بن کر رہ گئی ہے حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے صوفی کے متعلق پوچھا تو فرمایا صوفی وہ ہے جس نے سما سنا اور ان ذرائع کو پسند کیا جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تک لے جائیں سبحان اللہ یہاں پر حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قول ہے یقیناً ایک صوفی کے لیے ایک سالک کے لیے ایک متصوف کے لیے بہت ہی بڑا اہم ہے کہ بندے کو حق تعالیٰ تک لے جانے والی جتنی اشیاء ہے ان تمام چیزوں کو پسند کرنا حقیقت میں ایک صوفی پر لازم ہے ایک متصوف پر لازم ہے ایک سالک پر لازم ہے کیوں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ذرے ہر کائنات کے ہر ذرے کے اندر اپنی معرفت کو پوشیدہ رکھا ہے تو یقیناً اسی کے ذریعے سے بردگان خدا جو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں ذرے کو بھی وہ نہیں دیکھتے جس طرح کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ علیہ ضریبہ مثلا ما بعوضتاً ہما فوقہ یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا نہیں شرماتا اس بات میں کہ وہ چھوٹی سی مکھی کی مثال کے ذریعے سے تمہیں سبق دے تمہیں اس کی مثال دے کر سمجھائے اس کا ذکر کریں اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہیں شرماتا کیوں اس لیے کہ جس انسان کو جس شخص کو جس چیز کو جس طریقے سے سمجھانا ہے اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھاتا ہے تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ چیز کو اپنے لیے روا رکھا کہ وہ مکھی کا ذکر کرنے کے لیے حیا نہیں فرماتا تو پھر بندے کے لیے چاہیے کہ وہ ہر ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ معرفت الہی کے لیے ایسے اسباب کو ڈھونڈے ایسے اسباب کو پسند کرے جو اسے اپنے حق تعالیٰ سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ملائے اس سے واصل کرائے <تصفح> پھر آگے حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر اور سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حسر سے کہا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے فرمایا جس سے نہ زمین اٹھائے ہو اور نہ اس پر آسمان سایہ کیے ہو یعنی اس قدر محویت کا اس پر عالم ہو اس قدر وہ گم ہو جائے استاد ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسری کا اشارہ محویت کی حالت کی طرف ہے یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا اپنی ذات کو فنا کر دینا اس کی طرف آپ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب صوفی کے سامنے دو حالتیں یا دو خلق خلق آئیں یا دو دونوں اچھے ہوں تو وہ بہتر کو اختیار کرتا ہے دو چیزیں اگر سامنے آ جائے کسی معاملے میں تو وہ سب سے جو بہتر ہے اسی کو وہ اختیار کرتا ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ صوفیہ کا نام صوفیہ کیوں پڑا پڑا فرمایا اس لیے کہ ان میں ان کے نفسوں کا حصہ باقی رہ گیا تھا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نام ان کے ساتھ نہ چمٹتا میں نے ابو حاتم السجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا انہوں نے کہا ابو نصر السراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ابن جلا سے پوچھا گیا کہ تصو صوفی کا کیا مطلب ہے فرمایا کسی علم میں اس کے معنی نہیں پائے جاتے مگر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے صوفی ایسا فقیر ہوتا ہے جو کسی قسم کے اسباب پر اعتماد نہ کرتا ہو مکانیت کی قید کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہے حق سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر مکان و ہر حالت کے علم سے غافل نہیں رہنے دیتا اس لیے اسے صوفی کہا جاتا ہے 
کسی کا قول ہے کہ تصوف جاؤ جلال کے ساقط کرنے اور دنیا و آخرت میں رسوائی پانے کا نام ہے یعنی اللہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا لہذا دنیا و آخرت کے کہ کسی چیز میں کامیابی وہ نہیں چاہتے ابو یعقوب مزائلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تصوف ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسانی علامتیں فنا ہو جاتی ہیں ابو الحسن سیروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صوفی واردات کے ساتھ ہوتا ہے اورات کے ساتھ نہیں سبحان اللہ میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا اس سلسلے میں بہترین قول یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے موضوع ہے جس جن کی ارواح کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گندگیوں کو صاف کر دیا ایک روز انہوں نے فرمایا کہ اگر فقیر کے پاس سوائے روح کے کچھ بھی نہ ہو اور وہ اپنی روح کو اس سلسلے کے کتوں یعنی مخالفین کے سامنے پیش کرے تو بھی کوئی کتا اسے قبول کرنا تو درکنار دیکھے گا بھی نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حال مخالفین سے چھپایا رکھتا ہے اور مخالفین کے نزدیک ان کی روح نہایت حقیر ہوتی ہے استاد ابو سہل سالو کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تصوف اللہ کی غذا پر اعتراض نہ کرنے کا نام ہے حضرت حسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی معدوم ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا اور وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا استاد ابو القاسم القشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حسری کے مذکورہ بالا قول بالا قول میں اشکال پایا جاتا ہے ان کا یہ کہنا کہ معدوم ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا اس کے معنی یہ ہے کہ جب اس کی آفات فنا ہو جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں لوٹتی اور ان کا یہ کہنا کہ وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ حق تبار تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے تو مخلوق کے ساتھ ساقط مخلوق کے ساقط ہونے سے ساقط نہیں ہوتا لہذا حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے کہا جاتا ہے کہ صوفی وہ ہے جو ان احوال کی وجہ سے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ظاہر ہوں اپنی ذات سے مستغنا اور بے خبر ہوتا ہے نیز کہا جاتا ہے کہ صوفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر و تصرف کے سامنے مقہور ہوتا ہے اور عبودیت کے تصرفات کی وجہ سے مستور ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے نیز کہتے ہیں کہ صوفی میں تغیر نہیں آتا اور اگر آ بھی جائے تو اس میں میل نہیں ہوتا پھر دل بھی صاف رہتا ہے اس میں پھر آگے آپ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سے سنا کہ حسین بن احمد الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر المصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خراس کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جمعہ کے دن قیروان کی جامع مسجد میں تھا ایک شخص کو دیکھا صفوں میں چکر لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے کچھ خیرات کے طور پر دو میں ایک صوفی تھا اب کمزور ہو چکا ہوں یعنی اپنی اصلی حالت کو کھو چکا ہوں میں نے اسے کچھ دینا چاہا تو اس نے کہا جاؤ میں اس میں اس قسم کی خیرات نہیں مانگتا بلکہ اللہ کی راہ میں ایسی خیرات مانگتا ہوں جو مجھے پھر اپنی حالت پر لے جائے اور اس نے وہ خیرات قبول نہ کی نہیں کی اللہ اکبر محترم ناظرین کرام سامعین کرام یہاں پر سیدی ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کیا ہے تصوف کی حقیقت کیا ہے اس کے لفظی معنوی حقیقی تمام حقائق کو آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور وہ تمام اقوال اور احوال کو ذکر فرمایا جو تصوف سے متعلق ہے تو حقیقت میں تصوف یہی ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو اور اس کے اندر کوئی کسی سے برائی نہ رکھے بلکہ اس کے اندر اپنی اصلاح ہمیشہ کرنے کی کوشش کرے تو حقیقت میں یہی شخص متصوف کہلانے کا لائق ہوگا اپنی جو اصلاح ہمیشہ آخر وقت تک کرتا رہے گا حقیقت میں وہی متصوف کہلائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے کے پروردگار عالم ہم تمام کو حقیقی معنی میں متصوف بنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس 
چاشنی کے ذریعے سے ہم کو سیراب فرما اس بحر بے کراں کے سمندر سے ہم کو جرعہ عطا فرما آمین بجاہ طوحا و یاسین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جابی انواریہ حیدر آباد دکن انڈیا کی جانب سے تصوف کی معنیات تصنیف رسالہ قشریہ کی درست کا سلسلہ جاری ہے اس کے ریکارڈنگ کی جاری ہے الحمدللہ یہاں تک ہم نے تصوف کے بیان کو سماعت فرمایا جو سیدی ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی ہی دلنشین انداز میں بیان فرمایا اس کو ہم نے سماعت کیا